。什么嘛！偌大的宁府，我里连口吃的都没有。这么多好吃的
你了。走开！你受伤了？带我走。是。哎，哪里受伤了？啊！哎，你伤哪儿了？你知道宁玉轩为什么突然之间就变成那样了吗？嗯，奴婢也不知道。不过奴婢觉得侯爷还是很在意您的，不然也不能冲到火里去救你啊。嘿，也是啊。嗯，看他凶了吧唧的，还算是有点良心。你今天受了惊吓，还是早些休息吧。奴婢这就去把门锁了。嗯，等等。嗯，怎么了，夫人？厨房的门也是被人反锁的，有人要害我。侯爷，您病症又犯，要不我去请个大夫来？不要，我自己心里有数。侯爷，您这样用冰水浸泡自己，属于遏制，治不了根的。您这是心病。
厨房走水这事是有人故意陷害我，你敢相信厨房的门是反锁的？反锁的！我都惊呆了，居然有人恨我至此！告诉他，不要让我抓到他是谁，否则我一点都不客气。你怎么样了，何氏？昨夜晚些时候，我在火场看到了夫人。聂桑榆？是。他去火场干什么呀？像是在找什么东西。你确定？千真万确。通知所有人去前厅。厨房意图烧死隔壁晚清阁的温姨娘，哼，真是好笑哈、啊！我把自己反锁在屋里放火，为了烧隔壁的房子，有人信吗？奴婢肯定是不信的，但是流言猛如虎，您还是解释一下为好。放心，身正不怕影子斜，怕什么？走。微娘，大夫人，啊，你这是怎么了？哦，我我没事，我没事，大夫人，是我儿子自己不小心才这样的，和大夫人没有关系。啊，大夫人，微夫人，你忘了你偷拿的一个？哦，对对对，哎，你，我是想问那个。你的伤好点了吗？好了好了，我已经好了，没事，大夫人，和大夫人没有关系。啊，这件衣服不是我要披的，大夫人，是侯爷给我披的，请大夫人莫要责怪我啊。我没有想要责怪你的意思，我只是想在，就是我不知道，先告退了。哎，微娘，你。
，快把衣服赶紧拿回侯爷房间。是。昨天特别凶险，你晕倒了，是我救了你，连个谢谢都不说。聂桑榆，我让你在思过阁静思几过，昨夜你为何私自出现？厨房大火，你得给侯府一个解释。我就不是我放的呀！那你为何昨夜出现在厨房？我饿了，我,我找吃的不行。有何证据？没人证明。既然没有证据，本侯想听听你的解释。既然大家都想知道，我就给大家描述一下昨天发生的情况。昨天是这个样子的，那个火呢是从外面烧起来的，但是我是在屋里头的，而且。这屋里厨房的门是被反锁的，如果真要是我放的火，那总得有人跟我里应外合才是吧？你们说这人是谁啊？啊，不不不，不是奴婢，奴婢昨天晚上一直在四过阁睡觉，我是柳嬷嬷可以作证的。是的，是的。火是亥时烧起来的。刘管家，回侯爷，外院的家仆都有宵禁。全部都在屋内，只是内院的几个一等丫鬟，嗯，不归小人管、嗯。哪几个是一等丫鬟？一等丫鬟，那就是暮雪、半夏和檀香啊。我们冤枉侯爷，我们冤枉。先起来，不是。放火之人啊，确实有一个疏漏，恐怕他自己也不知道。就是这个，有人用这把簪子锁上了厨房的门，一个烧焦的簪子还有门锁，证据在此。有人就是要故意加害于我，而且还差点让我丧命。可是大夫人，你怎么知道这根发簪就是锁门锁的东西啊？因为是我在火场找到的呀。这些东西。确实是夫人在火场捡到的，鬼白亲眼所见。鬼白的话，大家总得信吧，是吧？啊，这簪子已经烧成这样了，又怎么证明这是谁的簪子呢？对啊，其实刚刚呢，我在各位的周围走了一圈，也不是白走的，我就发现啊，这屋子里确实有人身上的味道呢。跟这个簪子留下的特别像，就好像就在前面啊。大夫人，我家半夏向来忠厚老实，他是不可能放火的。哦，看来还是得凶一点才行。哎，刘管家，如果按照之前我定的家规，该如何加罚处置放火之人呢？依照夫人之前制定的家规。下人若有投毒、纵火等恶行，则以其人之道还治其人之身，被大火活活烧死；若是互相包庇，处以同等责罚。大夫人，是我，是我，是我，是我放的火，我家小姐什么都不知道。大夫人，是我，这件事与我家小姐无关。我家小姐什么都不知道，我求求你了，大夫人，大夫人，大夫人，大夫人，大夫人，大夫人，你救我！你不要因为害怕，你就玷污了自己的清白。半夏，昨夜为何要放这把火？奴婢，奴婢并没有想烧死大夫人的，只是。夜里起来的时候，看到大夫人在厨房，奴婢心生怨念。奴婢只是想放火吓吓大夫人的。我真的没想到那个火烧得那么大，我真的没想。
想到，我真的没想到。大侠，你怎么这么糊涂？你为什么要害大夫人？说呀，你为什么要害大夫人？叶桑云，你打算如何处置半夏？之前木许说我做了很多错事，我还不相信呢。我以为，魏娘，我之前捅了你一刀，对不起啊。半夏，虽然这个火是你放的，但是是我伤害你在先，所以，所以其实该道歉的是我，对不起啊。今天正好大家都在，以前我有什么对不住大家的地方？我今天在这里给大家赔不是，希望大家能够原谅我。还有那些什么耸人听闻的家规，今天都废了，全都废了，一个都不留。大家以后。以后就不用害怕了。既然大夫人饶恕了半夏，此事到此为止，都回去各自安分守己，别再兴风作浪。肩上的疤，恐怕得用舒痕膏才能治好。全面营养选得好，妈妈追剧没烦恼。全面营养就选海普诺凯一八九七，邀您精彩继续。治嗓皇室响声丸，护嗓皇室响声含片，传承经典。皇室响声邀您继续观看《春闺梦里人》。刚刚聂桑榆的表现，你觉得如何？夫人机智过人，竟一下找出放火的真凶，不觉得像换了个人吗？不仅性情大变，这次竟然能为自己脱身。以前的聂桑榆可没这个本事啊！又怎
要不属下去庙里查看查看，是不是有什么东西冲撞了夫人？神神鬼鬼的，本侯可不信这一套。要不然去庙里看看。是。侯爷，让婉儿来替你更衣吧。不用，我们不是真正的夫妻。别忘了，等风波过后，我就送你出府。下去吧。这是我的全部家当啊！嗯啊，自从您来了四过阁，月历被削减很多，您说的那些数很高的材料，咱们根本就没钱买呀、啊。我来内府四年，做了四年的大夫人，就就就就就,就这么两颗银子。我的嫁妆拿过来，嫁妆啊！您当年一心要嫁给侯爷，闹得全城沸沸扬扬的，聂老将军差点没被气死，还嫁妆呢，聘礼都没有一分。合着，合着我是倒贴过来的。嗯、去把这屋里所有看着像值钱的东西都拿过来啊！快去，还有个匣子。这是什么？这个就是夫人您最宝贵的东西了。啊！哎呀，还挺沉的。哎呀，我就说嘛，我不能傻到连点私房钱都没有。锁上了，钥匙不用，钥匙都是您自己保管的呀。哎呀，钥匙都不给你，看来真是个宝贝啊、哦。撬开，夫人，您小心点。好了，看看这个是什么？啊啊，这啊，念玉玺。念玉玺啊！哦。都是他，这些都是夫人视若珍宝的东西，都是侯爷的画像。夫人果然对侯爷一往情深。我的银票呢？我的银子呢？这奴婢也不知道呀、啊。水小姐在魁星楼设宴，请大夫人出席。谁？千年雪是侯爷表妹，家道中落，寄住在侯府。哦，对了，就是之前替半夏求情的雪小姐。雪儿给大夫人赔罪。哎呀，你看看，这怎么一见面就开始赔罪呀、啊？大夫人，我这个人一向爱憎分明，之前是我不对，是我错怪了您。哎呀，不，哎呀，我的侍女半夏意图放火烧死您，其罪可诛。作为他的主人，我也有责任，还望大夫人恕罪。哎呀，你看，哎呀，雪小姐啊，我都已经说过了，之前的事情就过去了，不用再提了。你，你坐呀，坐嘛。谢谢大夫人，客气客气。你有这份心，我就已经很开心。开心啊！这么素啊？哦，夫人，您之前如素，所以我特意给您叫了一桌素菜。哦，对对对，哎，但是我现在改了，我不吃素了，我只吃肉，以后大鱼大肉尽管给我上。啊、哦，半半半夏，快去给大夫人上一桌肉来，谢谢啊。什么声音？聂宇轩，嗯，夫人，您忘了
，表哥在这办公。啊啊啊！他在这儿。见过林大人。宁大人，林大人，宁大人果然勤政，这种情况下还能稳坐正事堂。正事堂本就是本朝处理公务之所。林大人为官多年，办公还挑日子。宁大人的风流韵事，闹得沸沸扬扬的，妻妾争风吃醋，血溅当场。贼人从天而降，大闹喜宴，就连戏文也不肯如此编排。<笑>看来林大人也是爱戏之人，我当然喜欢。不过，我不喜欢那帮酸秀才编排的戏。嗯，宁大人编排的戏，我是真的喜欢。林大人爱的不只是看戏了，还喜好写戏啊！我是真的为你抱不平。谁能想到，世间楷模莫玉侯，也有被丑闻缠身的一日。哎，真是不知是好还是坏呀、啊！都说表哥是仙人之姿，陌上人如玉，公子世无双，所以京城里很多人都迷恋表哥。就在正事堂对面的酒楼包厢相聚，为的就是能在表哥上下马进出府衙前，你远远的看上一眼。这么夸张？啊？他有什么好看的？啊？他有什么好看的？这这这个，在酒楼看侯爷，是您开的先例。我开的啊，是的，您之前还没跟表哥成亲的时候，您就日日的在酒楼等着侯爷，侯爷在这吃饭，您也跟着来，总之就是侯爷去哪儿，您就跟着去哪儿，不可能，不可能是我呀，我怎么可能做这种事情？看来大夫人，您是真的失忆了。大夫人，我跟你说啊，这个京城里呢，有非常多的人都迷恋侯爷。侯爷去过的酒楼，他们也会去，还会问店家侯爷爱吃什么，他们也会跟着点一桌。还有一次，有一个黄小姐为了在前排看侯爷，那是差点从楼上摔下去。更有甚者，有一个李小姐，上次因为侯爷不小心瞟了她一眼，她就晕了过去。夫人，你把这些话拿出来干嘛呀？这就是我赚钱的办法。这怎么赚钱呀、啊？你没看吗？今天那些小姐们见到宁云轩的眼神有多夸张啊？嗯，所以啊，女人都是最喜欢往自己心爱的东西上砸银子的，对吧？对，那我就要把这些话都卖了，把侯爷的话卖了。哎呀，小点声。可是夫人，您对侯爷一往情深，这怎么能卖了呢？谁对他一往情深？他现在。恨不得早点把我赶出宁府，所以他不仁就不要怪我不义。哎，你去跟钱莲雪说，就是咱们明天再去魁星楼。嗯。哎呀，想不到我还挺聪明的，这么快就想到赚钱的办法。长得是真好看，可惜了，人面兽心。写的那叫一个好呀！啊
，真的假的？是真的啦！给我看看，对呀，给你看看呗，我们都急不急？等哪天啊，我带出来，让你们每个人都长长眼，笑还特别好。就是，夏姐，这这是聂桑榆，正是。老大，人来了。这胡阎王不是要来杀人的吗？杀人！这是。听说，你们在这里聚众看我的夫君？我们可没有。就是哪好意思？有什么不能承认的？我今天就是来为你们一解相思之苦的。各位姐妹，哎，你们在这里就是为了看我夫君一眼，一手就是一天，这份痴情感天动地呀、啊。所以我今天特地给大家带来了一样好东西。东西啊，墨雪，这就是墨玉侯的画像，是墨玉侯，这是我们侯爷练武的，这个是我们侯爷办案的，各种样式应有尽有，保准你们如见真人。没错，姐妹们。哎呀，这两幅呢，都已经被别人买走了，已经买走了。现在只有这一幅画还在手，十两起拍，价高者得。怎么办啊？这也太贵了，这谁买得起啊？唐小姐，哎，你看看清楚啊，这可是玉板纸松烟墨，价钱极高的。而且你们仔细看啊，来来来，凑近来啊，看看这个画布。侯爷的每一根眉毛、每一根头发，甚至是睫毛，都画得栩栩如生，画工了得，堪称绝版。再者说，这画像有价，侯爷无价呀。三。说好，慢点，小心啊！咱们还有没有其他的可以预定啊？杜夫人，没想到你如此大气，和外面那些人说的完全不一样啊！哎，有趣，宁雨轩的夫人竟然用他来挣钱，不是？老大，这个时候了，还管这些干什么？他们人都没离开，把他们抄了。我们现在有一个可以直接接触到宁雨轩的机会。为何不用？谢谢。哎、小年郎看花微微笑，鸟儿在枝头摇一摇，暖风也追着莺儿跑，等你莞尔一笑我乐逍遥，心里欢喜却很傲娇。贴着你嘴角往上翘，生活自有千百种纷扰，而此刻与你尽情笑。谢谢谢谢，哎谢谢，谢谢。哎呀，真是一棵好大的招财树。来，雪小姐，这个是你的。呃，不是，这么多。哎呀，拿着吧，咱们首战告捷，少不了你帮忙。再说了，这一半是你应得的，不用客气。哦，谢谢大夫人。半夏，这肩上的疤，恐怕得用舒痕膏才能治好。桂花十五钱，白茯苓十钱。蔷薇花十五钱，红花十钱，木槿花十钱。对了，嗯，好了
这个就是我说的舒痕膏，涂在伤口处很快就能恢复，真的如此神奇啊？对啊，哎，你还可以涂在脸上，嗯，我保证不出几日。这小脸可以嫩的掐出水来，<笑>好厉害呀、啊！夫人还会做这样的东西、啊，那可是夫人，你什么时候学的？我以前不会做吗？不会啊。哎，那我以前会做饭吗？你连厨房在哪儿都不知道。夫人真是深藏不露，好厉害！不会做饭，也不会。哎呀，算了算了，不管，咱们赶紧把这个盛出来，哎、然后拿给半下去。你跟他说。早晚各一次，涂在疤痕处，这样子我保证不出七天，肯定见效。您费这么大心思收集了这些药材，就是为给半夏做的啊？这么好的东西，就给一个婢女啊？总归他的伤是因为我而起的嘛，而且，而且，她又是一个豆蔻年华的少女，万一这背上要是落了疤，我得自责一辈子的。觉得您真的变了好多啊！以前您可不会这么考虑下人的感受。哎，我早就不是原来的聂桑榆了。我我都说了，我要改过自新，重新做人的。嗯、啊，夫人真好，好的还在后头呢。我们现在首要的目标就是抓紧赚钱，赚钱。<笑>把你刚才说的话再说一遍。你们背后的人到底是谁？我就知道，他叫阿朗，从南方来。几个月前，他把多地的牛匪召集起来，进行训练，还每月给大家发赏钱。监狱行刺的计划，就是他定的。阿朗，长什么样子？多大年纪？我从未见过他。他这个人很神秘。我就是无意听别人说，他右臂有个图腾。什么样的图腾？好像，好像是树叶形状的东西。此人现在在哪儿？这个我真不知道，不知道。除你以外，还有谁见过他？我不知道，知道的我都说了。家大牢里的情况，有一个不好的消息，宁狗又提审了，已经有人把你阿郎的名号供了出来。老大，那那接下来该怎么办？我不管你用什么方法，花多少两银子，一定要买到一次跟宁狗吃饭的机会。东西都拿出来了，这不是侯爷在练剑，看到没有？栩栩如生啊，三十两啊，三十两、啊。哎，还有还有还有还有这幅，那这幅呢？是侯爷在喝茶，这就是这，就是啊，仔细看看对不对？是不是？那王小姐这张给你啊，给钱啊，收好收好啊，来来来，这张这张给你，给钱啊，走了。你找我啊？外面这些人怎么回事啊？哦、oh, ，你不是把我关在四过阁了吗？人家不放心我，就过来看看呀。你说我这个人缘这么好，也不好意思拒绝人家是吧？凭你在京中的名声，他们会来看你。妈，你不相信啊？你要是，你要是不相信，我把他们叫过来好了。哎，呃，芳芳、草草、花花，过来看侯爷啦！参见侯爷。来人呐，把他们带走！这是为何呀？侯爷啊，侯爷，侯爷
，哎，睡觉睡觉，行行行，没事没事啊，下次再来，下次再来啊，不着急啊，我也去。聂桑榆，觉得自己做的天衣无缝是吗？你自己看看这是什么？勾天，敢拿本侯爷来赚钱！这是什么呀？我我我不知道你在说什么。鬼白，陈使，刘尚书二小姐协同王家三小姐偷偷潜入后院偷看侯爷看书，收银二十两。午时，黄小姐并宋小姐偷看侯爷在练武场，暮许收银五十两。这些。都是大夫人的丫鬟，木须交代。你们是不是跟踪我？一共收了多少钱？目前已知一共三百二十五两。我的银子怎么在你这儿？全部充公。侯府从即日起开始戒严，外人一律不许入内。不行，这是我的血汗钱，你不能拿。哎，你看啊，这个，这个要不这样吧，咱们好好说话。那个，五五分。我好歹自己画的画，要不四六。三七也行。那就二八，不能再多了。不去。不是，一九也行。滚！哎！哎！喂！无情大坏蛋，小气鬼！夫人不好了，夫人，夫人不好了！我知道鬼白把钱都抢走了，夫人钱全都没有了。我是没想到他居然做的那么绝。一次与侯爷吃饭的机会，五五五百两，跟跟侯爷吃饭，真的假的呀？姑娘是不是有什么顾虑？三日后，我家小姐在魁星楼设宴，还希望侯爷大驾光临。你没听错吧？我绝对没听错。啊，我就说吧，天无绝人之路啊。可是，侯爷会听您的话，他会去吗？哎，嗯，死马当活马医，我自有办法。啊，真的？哼，没想到你还有点利用价值。我跟你说个事呗，啊，李大夫说呢，我常做一些之前做过的事情，有助于恢复我的记忆。他们讲我经常之前在魁星楼看你吃饭啊，我一想正好啊，这是个机会啊，说不定我们再去一趟，我就什么都想起来了呢。啊，呃，我今天正式跟你说一声，真不错啊，福建，还真不错。哎，福建，我跟你说个事呗。啊，李大夫说呢，我常做一些之前做过的事情，有助于恢复我的记忆。他们讲我经常之前在魁星楼看你吃饭啊，我一想正好啊，这是个机会啊，说不定我们再去一趟，我就什么都想起来了呢。啊，呃，我今天正式跟你说一声，我已经在魁星楼订好店了，三天之后你就跟我一块儿去。不去。为什么？不是你让我找回记忆的吗？为什么现在不去了？让你找回记忆干什么呀？让你重新变回那个四处挑衅、嚣张跋扈的聂桑榆。我现在都已经……你现在这样痴痴傻傻的，我觉得挺好的。谁嚣张跋扈？谁痴痴傻傻？你说谁呢？哎，你懂不懂尊重人？我还没说完话呢。哎，你说你去不去啊？我不去。你不不管用啊。
跟我走。查的如何？属下已盘查过，此前所有脚的流匪团伙，确实有人见过阿龙，但对他的来历和行踪都知之甚少，除去府里人供出的消息，再无异动。接着查。侯爷。那人昨夜已在狱中暴毙。属下已经告诫了看守牢狱的人，务必保护好其他人安全，不会再出意外。派人再去南方查。是。不过，眼下跟阿郎有联系的人都所剩无几。仅凭这点消息，怕是大海捞针。不管是大海捞针，还是绝地三尺。都要把人给我找回来。是。夫君。夫君，之前，之前都怪我太任性了，都是我不好，我向你道歉，对不起。不必。不必说不必，我知道都是我的错。这是我亲手为你熬制的银耳莲子羹，你尝尝。你是手臂乏了，我给你揉揉。花了一夜熬制，昨晚一夜未合眼，你真的不尝尝吗？你是不是忘了呀？我从来不喝你做的任何东西。好汉不吃眼前亏，我忍，我忍，白粮，我什么都可以忍。我实话告诉你，我之所以想让你去，是因为我说不出口，是因为有一个女孩一直苦苦恋着你，爱你爱到病入膏肓，她现在再见不到你就。鬼白，十丈之内我不想再看到他。有点东西、啊，我们自己拿回去喝。夫人，你这做的也太好喝了吧？嗯，好喝，下次再给你做。嗯，宁宁轩他是没这个福分。你说他这个人真是软硬不吃啊！怎么才能让他去亏心楼？哎，他有什么爱好没有？爱好，侯爷除了剿匪，好像是没什么爱好了。嗯，真是无趣。那他就没有什么在乎的？鬼白，侯爷走哪儿都带着鬼白，吃饭、剿匪、去衙门，两个人每天形影不离的。对呀，哎。我们就把鬼白给绑到魁星楼，然后他们就过去了。可是鬼白武功高强，能够不让夫人绑啊？对啊，我把这个事给忘了。哎呀，那他怎么能去呢？这天底下就没有能打动他的事情，就没有他在乎的事情。皇上之前御赐给侯爷一匹西域进贡的汗血宝马，侯爷倒是蛮喜欢的。什么？血宝马，马我先走了，到魁星楼见我，不然杀马吃肉。以为这样就能威胁得了我？谁都知道，侯爷从来不受人威胁。
你说着聂桑榆，为什么一定要让我去魁星楼呢？可能想与侯爷求和。回去呢，魁星楼，带上弓箭手，现在出发。对付大夫人不至于此。能不烦吗？我这就叫反其道而行之。哎，林夫人。哎呀，高小姐吧？高小姐一看就是气质非凡、出手阔绰之人，能花五百两银子包下这么大一个场子，就为吃顿饭，大气，大气！侯爷英姿勃发，小女子早就情形不已。今日小聚，也只是为了能和侯爷共享佳肴。千万别紧张啊！一会儿他来，你就说你是我的朋友，好吧？哎，好。侯爷还没来吗？来了。夫君，你来了。小姐，这位就是我的夫君了。夫君介绍一下啊，这位就是我之前跟你说过的青木泥已久的高小姐。夫人，夫人，我才是花钱买和宁大人吃饭的人。谢谢啊。不是我叫他来的，你就是那个阿郎吧？嗯，为何不敢以真面目示人？少废话，拿下宁狗，上！女子飞扬跋扈，搅得侯府天翻地覆。你杀了他，我还得感谢你。你，宁现在可不是开玩笑的时候，人命关天，你别开玩笑了，快救我！你见过本侯平日里开过玩笑吗？不管付出什么代价，你今天绝对逃不了。
是莫雨后，这么狠心，为达目的不惜杀妻，不惜你可以试试看。进去搜。师傅，施主见谅。此处乃本寺藏经阁，非本寺弟子一律不得入内。寺院的规矩，本侯还是知道的。但是刚刚有一伙贼人偷偷潜入寺庙，为了诸位师傅的安全，还请行个方便。且慢，藏经阁乃本寺重地，自有轮值僧人把守，未曾见的贼人，施主还是另寻他处去吧。好，本侯去别处瞧瞧。啊，宁宇轩，思维。这回带这么多人，你的性格我还是了解的。姐也不说话。我在街上巡查，恰好看到你从酒楼追凶，幸亏我来得及时，不然你可要惹大麻烦。知道这是什么地方吗？红塔寺是皇家寺庙，擅闯。可是杀头之罪。既然是皇家寺庙，那那些查帮余孽，更不能在这里为非作歹。剿匪乃是国事，并非你的家事。英雄，你是查帮的仇人，但更是朝廷的左执政。办事不要冲动。醒了，一起回城吧，省得落人口实。那个林执政，正等着抓你把柄呢。我在门口等你啊。了然师傅，本侯打扰了。阿弥陀佛，善哉善哉。找几个脸生的弟兄，盯着周围。是。全面营养选得好，妈妈追剧没烦恼。全面营养就选海普诺凯一八九七，邀您精彩继续。制嗓皇室响声丸，护嗓皇室响声含片，传承经典。皇室响声邀您继续观看《春归梦里人》。好了，找什么呢？我要去看。
天天家的小妹妹，当然要送一份贺礼。阿爹，你看这对玉佩如何？挺好，月圆人圆，很好的寓意，就送这个吧。狼儿，夜里探查的侍卫都走了，过会儿你们跟随送菜的马车离开。可以安全下山了。多谢不，嗯，啊，多谢了然师傅。嗯，哎，事情已经过去这么久了，该放下的就放下吧。当年的事情尚存疑点，我觉得没有疑点。他们凭什么把我们这群人要赶尽杀绝呀、啊？可是帮主和宁中天都已经同归于尽了，你又何苦再去找他的儿子寻仇？这冤冤相报何时了？狼儿，你也该有自己的生活。生活，十八年了，我的生活目标就只有复仇。那宁宇轩也一样。这么多年从未停止过剿匪，目的就是把查帮的兄弟赶尽杀绝。我与他之间必然有一个了断。哎，当年我把你送去季霞山，就是为了磨你的性子，不像你父亲一样冲动。可现在看你的脾气秉性，仍然和你爹一模一样。未经他人之苦，莫劝他人向善。既然十八年的时间，都抚不平你心中的伤痛，我在说什么也都于事无补。罢了，你愿做什么就做什么去吧。你与那个阿郎，什么时候勾搭上的？我已经跟你说过无数次了，我根本不认识你嘴里说的这个人。我就是因为有人愿意花五百两跟你一块吃，跟你一块吃饭，所以我以为是那个高小姐。是，是我把你引入到危险当中，是我不对，我向你道歉。但是今天在最后的生死关头，你也没有顾我的死活，对吗？那这件事情我们就算扯平了。当日婚宴，你与那人几乎同时出现，行刺于我。今日魁星楼设宴，又是你引我入的局。两次巧合，一句想挣钱扯平了。我说了，我不认识那个人。那他为什么替你挡剑？我不知道，我不认识他。你让我说多少遍？最后再问你一遍，你与他什么关系？我最后再跟你说一遍，我跟他没关系，不认识。自己做的东西，今天算是派上用场了。现在招，可以免去皮肉之苦。宁宇轩，既然我说什么你都不相信，你干嘛问我？又在吓唬你，侯爷，婉儿听闻侯爷遇刺，实在是担心，你没事吧？姐姐，你怎么？难不成这件事是？
侯爷，大夫人向来贤良淑德，这件事情绝对不……回你的房间去。婉儿只是担心侯爷安危，请侯爷继续。为什么你不相信我？